viene siendo habitual en estos últimos años, la Asociación Musical Nuestra Señora de la Victoria de la Cigarrera entrega a aquellas entidades, instituciones, personalidades que han contribuido de algún modo u otro a engrandecer la música profesional de Sevilla, ha hecho entrega en este año 2022 nuevamente de ese galardón Madre Cigarrera. Y en esta ocasión el galardón ha recaído, podríamos decirlo así, en la casa, porque es un galardón de la casa para la casa. Nos hemos venido aquí a la capilla de la fábrica de tabacos, a la sede de la hermandad de la cigarrera, donde precisamente el galardonado de esta edición recibió ese premio, ese reconocimiento a toda una vida dedicada a la música profesional en primer lugar y segundo a la banda de la cigarrera. Está aquí con nosotros Pedro Manuel Pacheco Paloma. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti, Manu. ¿Estás en tu casa? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Qué supone este sitio para ti? Pues bueno, esto eh, muchísimos recuerdos, uno echa la vista atrás y, y se acuerda uno de tantas cosas que, bueno, ahí quedaron. Pedro, queremos que esta conversación, que esta charla, no quiero denominar la entrevista, quiero que sea una charla, una conversación entre, entre los dos, sea íntima, sea personal, quiero que te nos descubras a nosotros, porque nosotros precisamente no vamos a descubrir cuál ha sido tu aportación a la música profesional, eso es algo que determina ya, y hablo en presente, determina el tiempo, determina precisamente tu obra. Queremos conocerte, queremos profundizar más en ti. ¿De dónde viene Pedro Pacheco? ¿En qué familia se cría? ¿Cómo le llega a la Semana Santa? Pues Manu, pues mira, eh, yo nací allá por el año 70, ...en el barrio de la Macarena, en el hospital de las Cinco Llagas... ...y he vivido casi prácticamente toda mi vida en el polígono de San Pablo... ...vengo de una familia muy humilde, de mi padre tapicero... ...mi madre ama de casa y, y bueno, y nada... ...y esto de la... ...realmente de, la música empieza después... ...a mí lo que me enganchó en verdad cuando era pequeño era la Semana Santa... ...tengo unos recuerdos maravillosos... De, ...mi padre me, me llevaba en su moto, en su motillo... ...a ver las entradas de San Benito... ...y con solo seis añitos, pues mira... ...me hice hermano precisamente de la que... ...tantos años llevo, ¿no?... ...en la hermandad de San Benito... ...y a raíz de todo eso, pues bueno... ...empieza uno a, a vincularse con este mundo... ...con este maravilloso mundo de la Semana Santa... ...y llego precisamente a la Banda del Sol... ...en el año 81, noviembre del año 81... ...de la mano de mi buen amigo Miguel Ángel Tello... ...vecino... ...que él ya pertenecía a la banda, tocaba el tambor... ...y nada, mis padres precisamente... ...ese verano me compraron un tambor allí en la casa Tejera Antigua... Okay. ...y bueno, tuve la a oportunidad... Ahí, ...exactamente, tuve la oportunidad... Que... ...y me espero con los brazos abiertos Eusebio Álvarez Osorio... ...en el barrio de San Bernardo para darme la bienvenida. Ahora vamos a detenernos en ese apartado eh, musical... ...me llama mucho la, la atención esas entradas que recuerdas... ...tan nítidas de la hermandad de San Benito... ...que recuerdos de infancia... ...tienes también de la Semana Santa... ...en, en tu casa, ¿Cómo, cómo se vivía... ...qué momentos más especiales... ...la verdad que... ...hemos sido, por decirlo de alguna forma... ...muy, muy Semana Santero, ¿no?... ...mi hermana que en paz descanse... Eh, ...era ultra... La, ...ella contaba los días... ...justamente... ...pasaba el domingo de resurrección... ...y en mi casa, pues mis padres, pues... ...tuve la suerte... ...que en ese aspecto, en ese apartado... ...me dieron todo lo que... ...todo lo que en ese momento necesitaba... ...un cofrade... ...me dieron el amor, me dieron el cariño y bueno... Y ...tuve esa oportunidad ¿no? de, ...de acercarme a la Semana Santa más a música. A día de hoy... ...¿qué es lo que inculca Pedro Pacheco... ...en su casa, a su familia? Pues primero evidentemente de transmitirle los valores a mis hijos... Eh, ...yo tenía claro desde el principio... ...que con esto se nace... ...con esto se nace... ...entonces pues... Eh, ...he dejado que el tiempo pase... ...y que ellos fuesen... ...los que si de alguna manera, de alguna forma... ...eligiesen su camino, su propio camino... ...mi hijo empezó, empezó la escuela de, de nuestra querida... ...de nuestra querida banda... ...con el tambor... ...pero allá por la pandemia pues... Eh, ...las cosas se enfriaron... ...y ahora le gusta más el fútbol que... que en el tema de las bandas... ...o la Semana Santa, la verdad... ...es un tema muy sevillano también... ...es decir, sí, sí, está, sí. No, hay, no hay problema... ...sí, pero bueno... Eh, ...que lo que quiere un padre... ...bueno, porque si yo lo acompañe... ...pero es verdad también que... ...que, si, que, que no puede ir... ...no puede ir obligado a ningún sitio evidentemente... ...que él lo haga cuando quiera... ...y si cuando él sea más, más mayorcito... ...le apetece tocar un tambor, una corneta, una trompeta... 
aquí si Dios quiere me tendrá para, que, para cumplir su sueño, ¿no? como yo lo he podido cumplir. Y a día de hoy, ¿qué es lo que te enseñan ellos a ti? Bueno, mira, sobre todo en este caso mi hija, mi hija que, que con la edad de seis años eh, entró allí a formar, o sea, entró a dar clases en el Conservatorio de San Lucas la Mayor, que es donde vivimos nosotros, con seis añitos, y a los nueve, a los nueve precisamente, eh, veraneando unos días en la playa, se pegó todos los días con el ordenador y viendo pasos de San Gonzalo, del Señor de la Salud, de los panaderos, de cuando llegamos en septiembre, ella quiso entrar en lo que es la, la banda de Colonia Zote, que es la que pertenece. Y a día de hoy, a la pregunta que me hacía, me enseña muchísimo, me enseña muchísimo, muchísimo porque además, eh, a día, mi padre, que, que en paz descanse, que falle, soy muy, muy joven, pues no tuvo, no tuvo perdón, esa oportunidad de ver crecer a su hijo, en cierto modo, en este mundo. Y yo tengo la suerte de hoy de bueno, compartir tanto escenario a veces con mi hija como este maravilloso mundo. ¿no? Y la verdad que, que yo he encantado. Y, y ha, sido, ha sido una lesión por parte de ella, porque incluso cuando quiso entrar en el conservatorio fue ella la que lo pidió. Era pequeñita, pero ella lo pidió, porque le apetecía. Y fue tres años más tarde cuando realmente le quiso entrar a formar parte de, de la banda. Pedro, ¿por qué la música está en el costal, está en el mundo de las hermandades del, del día a día, en numerosos colectivos, ¿no? que son los que rodean, engloban la Semana Santa? ¿Por qué la música? No lo sé. No lo sé. Y si te soy sincero, en mi casa no, no, hay, no ha habido nadie, o sea, no ha habido ni, ni mis antepasados, por decirlo de alguna forma, que fuesen músicos. No, lo tengo, no tengo ni idea. Quizás puede ser el amor a tu hermandad en ese momento y que precisamente cuando yo procesionaba, procesionaba en, como nazareno en la hermandad de San Benito, habitualmente la hacía detrás del Cristo de la Sangre. En aquello entonces iba a la centuria Macarena detrás de, del paso y algo, algo tendrían esos tambores ya y los tambores de la Semana Santa que, que me engancharon. Y hasta de hoy. Cuando llegas a ese mundo de la música procesional con los ojos del hoy, ¿Qué había allí? ¿Qué te encuentras? Pues me encuentro que la verdad que, que andaba la cosa escasa, escasa en todos los ámbitos. Eh, no teníamos eh, medios, entre comillas, como los tenemos hoy, los ensayos en la calle, partituras no existían, todo de oído, eh, pero sí es verdad que en aquella época éramos menos, éramos bandas de 27, 30 personas y éramos una familia, una familia que que estábamos deseando de que llegase el fin de semana para hacer ese último ensayo y no por ahí a, todos juntos, de una vuelta, y la verdad que eran o sea, cosas que a día de hoy, eh, o sea, a día de hoy eh, se ha profesionalizado todo prácticamente un poquito más, pero si acaso a lo mejor sí que es verdad que falta esa chispa, esa chispa con más familiar de, de aquellos entonces. ¿no? Allí en la Banda de los Soles cuando ya se formaliza esa llama, esa chispa que termina por prenderte en el mundo de la música profesional. ¿Qué recuerdos tienes? Pues el primer recuerdo con mi tambor, porque yo empecé, me llevé tres años en la, tocando o sea, las cuadras de tambores y, me, y recuerdo, en el, además que lo estoy viendo ahora mismo en la mente, en el autobús montado camino con mi amigo Miguel Ángel, como te he dicho. Llegamos allí, me presentaron a Eusebio, que fue el que... Ya pues, y a raíz de ahí, pues nada, empecé, fue el, el, precisamente el que me enseñó, Miguel Ángel. Y nos mandaban cada vez que llegaba y a un, a un ladito, a un, como decía, al rincón, ahí hacer los redobles hasta que, bueno, pues poco a poco, con mi, con mi empeño y con mis ganas, pues formé y empecé a formar ya parte como músico oficial de la banda del Sol. Empiezas, sigues creciendo, te sigues formando, aunque imagino que la formación musical en aquellos tiempos no tiene nada que ver con la que hay ahora. Claro, por supuesto, es lo que te comentaba antes. Manu, que antiguamente precisamente o sea, la, la, había marchas, había marchas que como las teníamos que sacar de oído, ¿eh? cada banda eh, de cintas que había, que existían, los radio cassés, los típicos radio cassés de toda la vida, pues realmente son los recursos que había. Y era muy, muy curioso porque cada banda, las bandas la, la tenía montada de una forma u otra, dependiendo así lo entendía. Claro. ¿Me entiendes? Y, y la verdad es que, bueno, sí que es verdad que con los años pues, todo, todo ha ido evolucionando, como todas las cosas, cualquier cosa de la vida. 
y las personas nos hemos ido formando. De hecho, bueno, yo con el tiempo entré en el conservatorio, lo que pasa es que por circunstancias de la vida lo tuve que abandonar antes de lo que la verdad me apetecía el haber continuado, pero bueno, las circunstancias en ese momento y la vida pues, me llevó a ello. ¿no? Así que es verdad que, que me he rodeado de grandes músicos, de grandes personas que me han ayudado mucho, he seguido estudiando por mi cuenta, soy autodidacta evidentemente, me he rodeado con Francis González, que aquí le mando un saludo que lo quiero con locura, mi amigo Poley, Antonio Amodeo, etc. Un montón de, de amigos míos con los cuales pues, bueno, tuve esa oportunidad porque yo ¿verdad? quería crecer quería crecer y yo quería que mi banda tocase en las marchas con sus propias partituras, eso es lo que la ilusión. Así todo, eh, lo mío musical del colegio precisamente, eh, donde yo eh, con una flauta dulce, ahí sacaba mis propias melodías, melodía, mis propias historias y la verdad que era muy gracioso porque incluso escribía las partituras porque transportaba lo que eran los sonidos de la corneta a los sonidos de la flauta y lo escribía y, se lo, y luego se lo enseñaba al profesor y me decía, esto lo has hecho tú. Digo, no, no, es que esto es lo que se toca en la banda donde yo estoy. Bueno, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Esos son los primeros eh, acercamientos ¿no? de Pedro sí, Pacheco sí, sí. con el mundo de la composición. Y ya para saltar al siguiente de los bloques de esta conversación, de nuestra charla, aparece el nombre de Cigarreras. ¿Cuándo? En el año 85, creo que fue, ese, ese Domingo Berramo no procesiona la Banda del Sol, no recuerdo el motivo ahora, no procesiona, y me fui a ver la Semana Santa, porque claro, con el tema de la banda era, me era muy complicado, había días que tocábamos en Sevilla, pero otros nos marchábamos fuera, entonces aproveché, y no sé ni cómo ni por qué, pero aparezco en la Plaza del Pan, y allí estaba riado el Señor de la Cena, el Señor de la Sagrada Cena, y detrás la cigarrera. Pues ese momento fue mágico, porque además fue un flechazo, un flechazo, hasta el extremo que me hice hasta el mano de la cena. Yo te digo, te cuento la historia, <risa> pero no relación aparente. ninguna, pero todo viene relacionado, ¿sabes? en relación con el tema de la banda, que mi, mi madre con el tiempo me decía, oye, están llegando una serie de boletines aquí, ¿eso de qué es? Digo, no, no, tú déjalo, si eso me lo envían, claro, hasta que <risa> llegó el momento con mi ahorro ya no podía pagar esa claro. cuota, que, que llegaba, que creo que era trimestral, o no, no, no recuerdo muy bien, y me tuve que dar de baja, la verdad, porque claro, éramos una familia humilde y en casa pues eh, o San Benito o la cena. Entonces también, por aquella época yo también tenía carne de Sevilla. Ajá, entonces, y claro, lo, lo, quería, lo que quería llevar todo para adelante, y la verdad que era, que era imposible. Total, que bueno, y ahí empieza la experiencia con la cigarrera. Eh, me enamoré, como te he dicho. Dos años más tarde, Dos años más tarde eh, decido, decido dejar la banda del sol para irme a, para venirme aquí a la casa, ¿no? a casa, a la cigarrera. Posiblemente sería. estuve, seis, estuve tres meses, tres meses en la banda. Eh, incluso tuve. actué en seis, en seis ocasiones con la banda, en fin, que, que, que todo iba en marcha, como, pero no sé por qué, a lo mejor mi, mi falta de madurez o lo que fuera fuese, pues volví otra vez de nuevo a la banda del sol. Eso fue en el año 87, hasta en el año 92, justamente, que el último contrato que toqué con la Banda del Sol fue detrás del Señor de la Salud de la Carretería, el sábado Santo Magno del año 92. Al año siguiente estaba tocando con la cigarrera, o sea, Dios. O sea, que ese flechazo sí. se mantuvo. Se no mantuvo. perdías de vista ni la de la cabeza que no. No, 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 no. el nombre de cigarrera. Lo que, lo ¿Qué fue lo que, lo que te llamó? La, la melodía, el, el modo de tocar, el modo de estar, el modo de Ya ser. era diferente, la cigarrera era diferente por lo menos para mí, diferente a todas y bueno, eh, la música en la que me enamoró de la banda, la música eh, mí era mmm, eso, diferente a las demás, ya digo, ni mejor ni peor, simplemente y eso es lo que más realmente me, me llamó más la atención. Pedro, cuando llegas allí, ¿qué, qué te encuentras? ¿A la sí, carrera, nada, había cambiado, sí que es verdad que hombre, ya uno con con 21, 22 años, 22 años creo que tenía en esa época, 21, pues un poquito más maduro y con ganas de, con ganas de que, bueno, pues ahí sí ya me encontré con la fuerza suficiente como para decir, creo que esta es mi casa y aquí, aquí hay que morir. Pedro, eh, se han querido acercar varias personas muy muy próximas a ti, muy relacionadas a la banda de la cigarrera, a ti en particular, y que han querido participar también en este, en este homenaje. 
Yo quiero llamar en este momento que venga nuestro amigo Gaby, que está Ajá. por aquí, Ajá, que querrá hablar, hablar con nosotros. Gaby, buenas noches, buenas noches. bienvenido. ¿Qué tal? Un placer ¿Qué tenerte ves? por aquí. ¿Qué pasa, Pedro? Imagino que te suena. Algo. <risa> Algo. ¿Qué pasa, Pedro? Hijo? ¿Qué pasa, eso digo yo? Pues nada, aquí que me han enganchado para esto. Vengo a verte. <risa> Qué bien, ¿no? Muy bien. Así pues, sí, la verdad que sí, una alegría siempre estar contigo. Hace mucho tiempo no nos veíamos. Pero mucho. Sí, que es verdad, sí, sí. mucho. Pues lo sí. serio que, que íbamos durante la entrevista, y ya <coughs> cuando llegan ya los amigos, llegan bueno, ya los conocidos. Hombre, ya... La verdad que sí, la verdad que sí, que porque hombre, hemos pasado momentos, lo que hemos hablado antes, inolvidables en la vida. David, Son ¿cómo, muchos años. ¿Cómo definiste y... a Pedro? Uf, mira, yo lo conocí en, en el 92. Y ya Entramos pasó el mismo año, año ¿no? Entramos, efectivamente. Yo venía del Sol. Correcto. Y yo venía de, esa, de la banda de La Paz. Y entramos en el mismo año y fíjate tú si hace años que nos encontramos. <risa> Y bueno, Pedro, voy a decir de Pedro, pues Pedro es lo que es, la cara es el espejo del arma, y ahí lo tiene. Digo que bueno, que ha dejado muchas cosas a la Herrera, sus marchas, él como, como, como músico, como compañero, y ha dejado cosas muy, 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 muy bonitas y que se te han quedado muy dentro, ¿no? Por ejemplo, el himno de, del 30 aniversario, eso, él ha hecho cosas muy buenas aquí. Él nos hablaba antes de ese primer flechazo que tiene con la banda de las cigarreras en, en la calle, y que tenía la banda en ese momento, y lo sigue teniendo, algo especial, ¿estás de acuerdo? Hombre, yo qué te voy a decir, ya te digo, me he pasado más de media vida en la banda, ¿no? Y, y al final, pues, el que es de aquí muda aquí, ¿no? Que si Herrero, pues muda aquí, y no es de otro sitio ni... Si Herrero, por la gracia de Dios. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, eh, aquí te enamora y te enamora y, y estás enamorado toda la vida. ¿no? Entonces, <coughs> después coincide con gente como es, ¿no? que hacen cosas tan maravillosas como ha hecho, marcha, el himno, ¿no? en este caso, le ha dado un, una seña de identidad a la banda brutal. Entonces eso quiere que no te siga enamorando. O sea, se puede decir que parte del, del sello, de la impronta de la banda de las cigarreras a día de hoy, se la debemos en buena medida. Hombre, por Dios. Pedro forma parte de ese trocito de arma de la banda y gracias a él, un francino, muy buenos compositores, pero Pedro es Pedro. Pedro siempre ha sido Pedro y... ...y todo el mundo lo tiene... ...ha sido uno más de nosotros... ...porque ha sido uno más de nosotros... ...y, y como te digo... ...ha dejado una imprenta aquí... ...que es lo que es, ¿no?... Cuando hoy por hoy, gracias a Dios... ...y gracias que coincidió con nosotros... ...y fue componente... ...y a raíz de eso se desarrolló como... ...como compositor... ...y que te voy a contar... ¿no? ...algo que le quieras decir... A Javi, o Javi porque... Yo... <risa> ...que no lo hayas dicho ya... <risa> ...es que es, que, es, que, es, oh, es que es curioso... ...porque después de muchísimos años... Me enteré que es Gaby, como Gabriel, lo llaman. Gabriel. Exacto, por Gabriel. Gabriel. Y nosotros aquí lo conocemos por Javi. Por Javi. Correcto, correcto. Sí, sí, efectivamente. ¿no? Por Javi. Entonces, y al final había dice, ahí claro, porque una revelación. Yo, claro. Sí, sí, totalmente. Javi, 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 como... Javier, cuando le dieron Gabriel, Gabriel, digo, Gabriel, Gabriel. no me lo digo, me lo han cambiado, sí. ¿eh? me lo han cambiado. No, él lo sabe que aquí hemos pasado momentos muy bonitos. Gracias mucho, por tus palabras, porque. Hay mucho que no se pueden contar tampoco. Estamos sí, en, sí. Estamos en la iglesia, pues, estas cosas no se pueden contar. Pues sí. Pero bueno, verás, que tú sabes igual que yo que te quiero una harta. Yo también. Que hemos pasado momentos, además hemos sido personas que, que nos hemos tratado como tal. En la banda hemos sido buenos compañeros, o al menos eso creo, y en la calle buenos amigos. ¿Sabes? Y es lo que te comentaba antes. Nosotros llegábamos de tocar, de, no sé, de Chepa, por poner un ejemplo, y ya había siete o ocho, ¿dónde vamos? <ríe> para la pasión, para acá, para allá. Y entre ellos pues, casi siempre coincidíamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues Javi, muchísimas gracias no, por gracias estar en este homenaje. Sí, un qué menos, qué menos. Muchas gracias. No te mereces menos, Pedro. <risa> Era un grande. Así es. Igualmente. Hemos despedido a Gaby y son varios también los componentes, eh, personas vinculadas, relacionadas con la banda de la cigarrera, que también han querido rendir pues bueno, su, su homenaje o, o su, su gratitud a Pedro Pacheco. Queremos también invitar a que se acerque aquí con nosotros a José López Parrado, que fue también compositor, fue director también de la banda de la Sagrada Columna y Azotes. Así que José, por favor, que te puedas acercar aquí con, con nosotros. También imagino, Pedro, que persona Hombre, que bien conoce. Me llevo una sorpresa grata, pero vamos, imagínate. Que de... <risa> me cago en la mano. Mi amigo Pepe, que lo quiero. José, Hola. bienvenido. Mara. Buenas noches. Hola. Encantado. ¿Cómo definimos a Pedro? Bueno, eh, una palabra que define a Pedro es la humildad. La humildad lo define en todos los aspectos. Como músico, como director, como compañero, como amigo. Es su batuta, la humildad. Porque... 
todos los músicos tienen algo en común cuando hablamos de Pedro. Es que es, a la, de, a la vez de director, es uno más, es un compañero más. Porque es tan humilde en los ensayos, en los conciertos, en donde vaya, que es lo que lo define. Parece que esa jerarquía se queda como invisible, ¿no? Se integra por completo en por supuesto, el resto de... Totalmente, de la... además, porque eh, preguntas a quien pregunte, vuelvo a reincidir en lo mismo, todo el mundo te va a decir lo mismo. Pedro es uno más, o sea, él nunca ha querido eh, sobresalir por lo, eh, a los demás en el tema de que yo soy compositor, yo soy un director, no. Él te trata como un compañero más, como un amigo más, y bueno, eso es lo que le hace grande, ¿no? No solamente el historial de marcha que tiene, que bueno, ya lo, de por sí lo define, eh, es la forma de dirigirse a los demás. No solo compone, no solo también ha estado muy presente en todos los actos, todas las eh, actividades de la banda de la cigarrera, sino que también se decide al ruedo de la banda juvenil, que Exacto. imagino que también para los chavales es una inspiración. Efectivamente. Yo mmm, empecé en la banda juvenil en el año 2001, empecé a colaborar con José, que era el antiguo director, eh, unos años más, más adelante ya José se retiró y eh, cogí la, la dirección de la, de la banda musical y también se incorporó Pedro. A raíz de ahí la banda chica en su momento eh, tomó un giro de 360 grados y bueno, a día de hoy es la Sagrada Colonia Azote y mucho del repertorio que a día de hoy tienen, eh, como no, gracias a Pedro. ¿Qué te enseñó él a ti? Pues todo. Porque yo, evidentemente, cuando empecé no tenía el bagaje que él llevaba ya de, de, en la dirección musical. Entonces, el día a día con Pedro es como cuando vas al colegio. Todos los días te vas a casa aprendi a ver, eh, con algo aprendido. Entonces, bueno, y a, a día de hoy lo ves y lo escuchas y sigues aprendiendo. Pedro, eh, has tenido mucha responsabilidad a tus espaldas, ¿no? Es la banda de, de la cigarrera. Pero ese punto también de formación, de educación para los chicos de la banda de la Sagrada Coluna y Azote es también creo que una responsabilidad añadida. Claro que sí, claro que sí, porque además eh, hay que meterle por la venas ese veneno morado, como el color del fajín, para que años más tarde ellos sean los grandes. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, gracias a Dios, sí es verdad, con la ayuda de Pepe, que, que fue una ayuda, ambos, que hacíamos creo que un buen equipo, porque la verdad, igual, igual que con Gaby, ha pasado, eh, son personas que, como BP, que, 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 que se dejan, eh, son personas que se dejan asesorar, eh, se dejan llevar, se dejan, eh, y bueno, y al final, pues, pues sí que es verdad que, que fue un, todo aquello, una responsabilidad para ambos, ¿no? Que, que a día de hoy, gracias a Dios, bueno, pues es una realidad después de 30 años, porque los niños... Mm cumplen este año su aniversario, sus 30 años también, empezaron el mismo año que yo. El mismo año. Y la verdad que en cierto modo es una responsabilidad grande, pero a la vez es muy bonito porque comparte lo que más te gusta con los tuyos. Y ahí empiezan los cigarros de verdad, desde la cuna. Habrás tenido o también vivido grandes momentos juntos, ¿no? Sí, mucho, <risa> mucho. Recuerda vos de pronto el 20 aniversario, si te acuerdas, Pepe. <risa> que en un concierto que hicimos en... ¿Dónde fue? En la, en la, en la sala de mmm, Cajasol. En Cajasol. Cajasol. Nada más que hicimos una locura. Hicimos una locura porque ese día eh, incluimos, creo que fueron 16 temas, y al final una banda sonora del zorro. Efectivamente, bueno, para cerrar el acto. Sí, bueno, una banda chica, entre comillas, claro, que eran dos conciertos en uno, pero uh -huh. disfrutamos lo más grande. Son cosas que se te quedan grabadas para siempre. ¿verdad que sí? Pues, José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Nada. por tu testimonio, por tus palabras y por haberte acercado a este reconocimiento. Gracias. Faltaría más. Eres. <risa> Pepito. <risa> Efectivamente. <risa> bueno, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hay otro componente, querido Pedro, que se ha querido también <risa> acercar suerte. con nosotros. Y además, creo que tiene una significación muy especial para, para ti, para tus composiciones y para una composición en especial, porque el papel se sostiene, pero después, a la hora de la práctica, a la hora de desenvolverlo, se necesita también esa, esa mímesis, esa sinergia entre intérprete y la composición. Queremos invitar también a que se acerque a Daniel Cuenca, okay. el solista de la banda de la cigarrera. Sí. Daniel, por favor, buenas noches. Que se acerca ahí con nosotros. Buenas. 
Bienvenido. Buenas noches. <risa> ¿Qué pasa, Perico? Hola, Baino. ¿Qué estamos? ¡Qué alegría! Me estáis dando... Vaya sorpresa. <risa> Parece que estamos en el, el antiguo eh, de esto de la gemio, ¿no era? <risa> <risa> sorpresa, sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Qué sorpresa, alegría. De otro. Además, sobre todo por amigos que hace tiempo que realmente no nos vemos, porque él ya... Ahora día de hoy nos está tocando con la banda y eso, y Pepe y tanto Gaby y eso, pues es una alegría tremenda, la verdad. Daniel, así bonito. se lo he preguntado también a, a, a los compañeros de antes, ¿cómo definimos a Pedro? Mira, yo con Pedro es que tengo, la verdad, que un, una vivencia muy bonita, porque yo a Pedro lo he visto como un ídolo, como un maestro. Pues yo, <risa> afortunadamente, empecé muy pequeño en el, en, el, en el tema de las bandas y en concreto en la cigarrera. Y a Pedro siempre lo he idolatrado porque su música era la que ha hecho grande a mi banda. Y después, a, a la sede de la banda grande, pues, he tenido el enorme placer y suerte de poder ser, aparte de compañero, considerarme amigo suyo, porque él también da, da facilidades en ese aspecto para, para ellos. ¿no? Es una persona que se da mucho a las personas y, y el cariño que, con el que siempre nos ha tratado a todos. ¿Cómo son las marchas de Pedro, ahora que no nos escucha? Pues para mí las marchas de Pedro siempre han sido un antes y un después. Recuerdo perfectamente cuando se montó, por ejemplo, Madre de Dios. Eh, llegó un día, vamos a montar Madre de Dios. Vale, cuando montamos el papel de Madre de Dios, vimos que aquello era algo distinto. Con Jesús su prendimiento, pues prácticamente igual. Costó trabajo, porque en aquellos tiempos los, los días de, de, de montaje eran más alargados, pero ya se vio que esa marcha tenía un, un sobrepeso importante. Entonces, la marcha de Pedro creo que se han sentado cátedra en el, en el mundo de las bandas bajo mi criterio y bajo mi, mi opinión. ¿no? Pedro, ¿qué importancia tiene el intérprete? Pues todo. El intérprete tiene composición. ¿Qué relación o qué comunicación establecéis vosotros cuando llega a ti la partitura de la marcha en mi recuerdo y cuando tú la presentas? <risa> Hombre, mi recuerdo, como tú sabes, me sabe, está, está dedicada a mi madre. Ay, que son recuerdos, que por eso se llama así, pues son mis recuerdos. Y está compuesta justo una semana después de su fallecimiento. Entonces, pues, ya vendrá. Tengo una bonita, una bonita historia, por ponerlo de alguna forma, y es que eh, una vez terminada, cuando la banda plantea montarla, la dirección musical, eh, se montó en un día, precisamente, en un ensayo solo. Llegó a montar un ensayo. Y ocurrió una cosa que ni, me, para, ni mejor ni peor, simple, simplemente ocurrió. ¿eh? Y no, con esto no quiero decir que una vez finalizada la primera vista de la marcha. Precisamente se montó en la, en la Torre del Oro, allí en los bajos de Mar, Marca de Contadero. Y una vez terminada, ya te digo, la primera interpretación, la primera vista, se creó un silencio, como el que se crea en la Plaza de San Lorenzo, por ejemplo, en cada martes santo. Y rompió la gente a aplaudir. Eso era la primera vez que ocurría. No sé el por qué. ¿Eso es el por qué, Daniel? Pues básicamente porque creo que es una marcha que, que, que el mensaje que quiere transmitir Pedro es tan puro y tan verdadero que al final la música conecta fácilmente con, con el corazón eh, en, ese, en ese aspecto. Entonces creo que por ese motivo, al ser tan verdadera como es él, pues la marcha final conectó mucho más fácilmente. Tú eso lo comprendiste, ¿no? Sí, al final entender a Pedro es sencillo a la vez que complicado. Complicado porque es un loco, permíteme la, la expresión, en el mundo de la, de la música, pero es muy sencillo porque su música al final es muy fácil de entender, la hace fácil de, 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 o sea, de entenderla y de transmitirla y de interpretarla. Para ti la marcha en mis recuerdos, que supone también. Pues para mí la verdad que es eh, interpretarla y haber tenido el privilegio de, de tocar el solo durante tanto tiempo. ¿Es una responsabilidad? Lo es, lo es, pero uno la asume porque siente tanto el mensaje de la música que manda Pedro que al final la hace suya y la vivencia de Pedro al final uno la recoge para expresar cosas también. 
Entonces, uno expresa lo que lleva dentro a través de la música de Pedro. Creo que eso es, es complicado de que uno coja el, el mensaje de música de, de un compositor y sea capaz de, de, de expresar cosas de su propia vivencia, su propia vida. La Semana Santa y su música, que trasciende más allá de nuestras fronteras y de todo lo que nos abarca el, el raciocinio. Daniel, si quieres algún último mensaje a Pedro, que lo tienes aquí. Pues a Pedro simplemente darle las gracias. Siempre ha confiado en la gente joven, siempre ha tenido un mensaje, una palabra de aliento, siempre le ha dado la oportunidad eso, a, a que la gente joven siga desarrollándose y que no cambie nunca, que tu pureza te va a llevar siempre a lo más grande como Muchas te ha gracias. llevado y te sigue llevando. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, sobre todo, sobre todo por acompañarnos en este día que, que es mágico, que es mágico y la verdad que... No merecían menos, Pedro. Muchísimas gracias. Aquí estamos todos De corazón. Gracias, Daniel. Pues hemos conocido la llegada de Pedro Pacheco a la música profesional, esos primeros contactos con la banda del Sol. Hemos hablado ya de manera primeriza, embrionaria, de la banda de la cigarrera, Hemos tenido el testimonio de varios de sus componentes, de personas vinculadas a la banda, y ahora en este tramo final eh, queremos hacerlo algo más conciso, hablar pues bueno de lo que supone en sí la banda de las cigarreras, ¿no? Toda esa trayectoria de Pedro Pacheco, la banda de las cigarreras. ¿Qué te ha aportado la banda a ti? A mí me ha aportado la vida, a mí me ha dado la vida porque eh, como te dije al principio de, de nuestra charla. Eh, me enamoré de ella y me ha dado todo el amor que necesita una persona. Honestamente, eh, Pedro, un ejercicio también de, de, de introspección, de, de, de perspectiva. ¿Qué crees tú que le has aportado tú a la banda? Pues no lo sé. <risa> Yo he intentado darle lo, me lo mejor de mí cada día. Eh, sabemos todo perfectamente que hay días buenos, hay días malos, hay días regulares, pero siempre he intentado por todos los medios que no fuese un día diferente, sino siempre el mejor. Y que es verdad que en alguna ocasión que otra, pues bueno, pues no se ha dado todo lo mejor posible. Pero bueno, intento, como ha dicho algún compañero, eh, transmitirle a ellos ciertos valores y sobre todo que aprendan a querer a nuestra banda. Lo que sí creo, Pedro, que eso sí lo podemos afirmar, ¿no? que la evolución tuya y de la banda ha sido complementaria, es decir, lo habéis entrelazado, compenetrado muy bien y creo que, imagino que eso en un ejercicio de eh, compenetración habéis sabido adaptar lo más importante a los tiempos y no solo a los tiempos del momento, sino un paso más, que es lo que ha hecho distinta a la banda de la cigarrera. La verdad que sí, la verdad que sí, sí que, sí que, que es verdad que en todo este tiempo... Mmm... El equipo con el que siempre he trabajado, eh, con nuestro, cada uno con nuestra pequeña aportación, pero siempre, gracias a Dios, hemos llegado a un, a un buen entendimiento, a un acuerdo, y, y en el momento que, que entre todos decidíamos una cosa, eso iba ya a misa y íbamos a muerte con, el, con esa historia. Y gracias a Dios creo que ha sido eso lo que, lo que realmente ha marcado todo, o sea, toda la trayectoria esta, ¿no? que, que el, un equipo de trabajo firme con una idea firme y es lo que, que ha hecho que, bueno, que la banda esté donde está. ¿no? Gracias a tantísimos compañeros con los que han pasado por, por todos estos años por la banda. Esa evolución, Pedro, de la banda de la cigarrera, ya nos centramos, ¿es finita? ¿Puede seguir siempre dando más de sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, cada día hay gente más preparada. Con, más, con estudios y eso, y que gracias a Dios pues, aportan incluso eh, para nuestra banda. ¿no? Y, y bueno, porque dijimos, porque hay que pensar que hemos tocado techo, nosotros continuamos, tenemos una idea, la idea es clara, igual que entonces, o desde los inicios, la banda, pues a día de hoy seguimos ¿no? con nuestra locura y con nuestras historias, y confiando sobre todo también a aquel que pueda aportarnos cosas beneficiosas para la banda. Pedro, por último, ¿qué es lo que te queda por hacer, por componer, por pensar, por imaginar, por transmitir? No sé si es algo que va a ir diciendo el tiempo, que va a ir diciendo el día a día, o si piensas que todavía puede seguir, por supuesto no por falta de capacidad ni muchísimo menos, seguir dándole la cigarrera. Claro, esa es mi idea, ojalá. Eh, Dios nos dé salud. 
y dentro de muchísimos años podamos, podamos estar aquí de nuevo teniendo en esta charla, con más canas todavía, pero, <risa> pero creo que nací para esto. Llevo 41 años y Dios quiera que, que me dé salud para continuar todo lo que, lo que Él quiera. Toda una vida dedicada a las cigarreras y una, una implicación que se vio materializada en la entrega de ese galardón, de ese madre cigarrera, que, que sintasma más bonito, ¿verdad? Madre cigarrera. <risa> me puse nerviosísimo el día que Diony, nuestro capitán, como yo le digo, eh, ese mismo día, ese mismo día, nuestro hermano, nuestro querido hermano mayor Pepe, eh, fue a, dar, a darle la noticia a los niños, a nuestra banda Colonia Sote, de que ellos iban a ser la banda sonora el Sábado Santo, si Dios lo quiere, este 2023. A lo cual se suma Diony y le cuenta a la gente que, eso, que todos los años el Madre Cigarrera pues, se le daba eh, a personas vinculadas con el mundo de la música, instituciones, etcétera, etcétera. Y que jamás se le había otorgado a nadie activo en la banda, ¿no? Se le ha entregado a compañeros como Francis, se le entregó a Bienbe, que para descanse, eh, eh, a Antonio González Río, en fin, a una serie de, de personas que han estado, eh, con, que, que han pertenecido a la banda, pero mm, a día de hoy no estaban activos. Entonces, no me lo esperaba, la verdad. Fue una cosa, me puse muy nervioso. Eh, en ese momento miré a mi hija, me estaba mirando y fui muy feliz, muy feliz, muy feliz. De las cosas más... De, lo dije el día de, de la entrega, que después del nacimiento de mis dos hijos posiblemente haya sido lo más maravilloso que me ha ocurrido. Pues nosotros, en nombre de la banda de las cigarreras, queremos rememorar ese momento y en nombre también de toda la Sevilla Cofrade, de todo el amante de la música profesional, pues eso, regresar ese momento. Y hemos querido contar con otro buen amigo de la Vaya. casa, con el amigo Raúl Castizo. Hombre. Por favor, le solicitamos que se acerque aquí Pero con vaya. nosotros. Y además que viene muy bien acompañado. Viene muy bien acompañado. No viene solo. No viene solo. A mí Pero, hombre, hombre. Buenas noches. Buenas noches. <risa> Qué maravilla. Qué merecido, Pedro. Qué merecido. Muchas gracias. Qué merecido. Muchísimas gracias. Qué merecido. ¿no? Sobre todo por venir, Raúl. Hombre. Qué grande eres. Casi nada. Raúl, vente por aquí conmigo. ¿Qué significa para ti el amigo Pedro? Pues el amigo Pedro, pues mira, haciendo aquí memoria a la llamada de, de estos compañeros, de Fendi, Juan y compañía, pues fíjate tú, tú no sé de acordar, yo sí me acuerdo. Es que mi primer ensayo de la cigarrera, el 1 de, novi, el 1 de octubre del año 95, en 95, yo no conocía a nadie, con toda la poca vergüenza me presenté allí a ensayar sin conocer a nadie. Me, en fin, me metieron allí Miguel, Miguel Hidalgo, nuestro buen amigo Miguel Hidalgo. No, me, me, me metió allí, dio ni hizo la vista gorda, me coló. Y cuando en el puerto, en el puerto, que yo ese día fui, a que estaba trabajando un trabajillo que tenía yo de verano, porque eso fue, bueno, de verano, acabando ya el verano. Y, y cuando acabó, fui corriendo porque no me fía, tenía mi, mi primer cita con la banda. ...y no quería llegar tarde... ...no tenía vehículo nada, no conocía a nadie... ...y entonces fui corriendo... ...en mi casa fui corriendo con la corneta, corriendo... ...porque quería llegar a la hora, llegué a la hora... ...ya me puse a ensayar tal y cual... ...y cuando acabó el ensayo me tenía que volver a mi casa... ...y a mi casa, que yo vivía en la Puerto Osario... ...pues me quedé allí solo el último... ...porque allí no, no conocía a nadie y tal... ...y Pedro, con su famoso y mítico pantalón rojo... <risa> ...un pantalón rojo vaquero que eso así... ...eso para pa, pa, ponerlo en el, en el museo... Historia viva, pues en el museo, eso, eso, eso se queda de pie, el pantalón ese. ¿Tú te acuerdas del pantalón, lógicamente? Claro. <ríe> pues me dijo, no me conocía de nada, ¿eh? Oye, ¿tú vas aquí? Y digo, mira, porque me voy ya y tal, y no... ¿Dónde vas? A la Puerto Salir. Tú vives en el primo San Pablo. Sí, correcto. Me dijo, mira, pues pilla camino y te llevo. O sea, ese fue mi primer ensayo de la cigarrera, y el que no me conocía de nada, me llevó a mi casa. Y yo dije, si me ha pasado este primer día, pues que esto... Aparte de que sea una persona, esta institución tiene que ser de buenas personas, porque ah, <risa> yo no sé cómo volver a mi casa, del puerto a la Puerto Osario. Y, y así empezó mi, mi relación con Pedro. Y en el coche pues, me preguntó, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Dónde viene? Tal? Mira, yo nunca he tocado, pero tengo la poca vergüenza de venir aquí, a, porque esto es mi sueño tal, y tal. Y me dio dos o tres consejos que lo puse en práctica para poder echar por los todos los años que llevo la banda. ¿no? 
Y eso está entroncado también con, la, con el final de mi, de mi estancia en la banda. Mi estancia en la final de la banda, el año 2013, mi último año en activo, aunque he tenido dos o tres actuaciones esporádicas y tal, porque han tenido una diferencia de dejarme eh, tocar con la banda, pues fallece de su madre, ¿no? Y, y el, voy al tanatorio dos o tres veces y no nos vemos, imposible, voy, no está, el trabajo, lo, lo llamo, no me lo coge, claro, son días complicados del teléfono, tal, y no pude verlo, al, después no pude ir al final, a la misa, y por el trabajo, y le mandé un correo electrónico en el que le puse mi sentimiento con él, y digo, Pedro, mira, yo he intentado verte, no he podido, pero tal, mmm, le di el pésame, y lo, lo he escrito como se podía dar, ¿no? Porque en esa época de WhatsApp todavía estaba la cosa WhatsApp, de cortita de WhatsApp no, y, fue, bien, y fue un email, fue un email. Además, este, y lo conservo. Lo buscaré para leerlo porque esas son de las cosas que se lleva uno estando en la banda. O sea, me lo conservo por, por las respuestas que me dio. Y digo, mira Pedro, yo este año me retiro ya, yo llevaba ya amenazando con retirar varios años por temas familiares. Y digo, Pedro, este año me retiro ya. Pues yo no me retiro aquí siento que una marcha dedicada a tu madre. Así que cuando tú hagas esa marcha, pues tardas dos años, por dos años que me pelearé con mi mujer, pero yo la voy a tocar. <risa> Y salió la marcha en mi recuerdo, al menos fue por mí, lógicamente. Él la, él la tendría en mente, me imagino. No, no. Estaba en mente, pero, pero no, mira, yo se lo dije. Precisamente, precisamente eh, es, una, es una historia bonita, porque yo había tenido una pequeña peleilla, por decirlo de alguna forma, con la banda en mayo. Y, bueno, en definitiva, decidí, digo, bueno, pues lo mismo no compongo más. Porque, no sé, una cosa que no me siento bien, como tan, tan pasado que, bueno, que gracias a Dios, pues, para eso estamos, ¿no? Para, para lo bueno y para lo malo. Y estaba un poquillo enfadado en ese aspecto. En mayo, en septiembre, que, el 2 de septiembre, que fue cuando falleció ella, yo creo que fue el día 4 cuando él me mandó el correo electrónico y me dijo, tienes que hacerlo. Debes y tienes que hacerlo. Y la quiero tocar antes de retirarme. Correcto. Y, y fue él. El que, el que me dio, por decirlo de alguna forma, el, el que me introdujo ese... Ese impulso. Ese, sí, sí. Y, y ya como anécdota también, ya que he hablado del principio al final, por algo del medio también. Por supuesto. Yo, una de las marchas más espectaculares, bueno, Pedro, lo de Pedro, todo es espectacular, ¿no? Pero la composición de Pedro en todas las bandas, sí, la verdad es espectacular. Yo me acuerdo un año, yo no tocaba la bofeta de vuelta, un año que yo vi un sábado santo, escuché Divina Pastora, Divina Pastora Cantillana, de vuelta un sábado, un domingo de resurrección por la tarde. Esto, ¿qué, qué, qué, esto? Y yo sabía que se marchaba otra banda, ¿no? no estaba... O sea, de Pedro todo es espectacular. Madre de Dios, te dije que tu mejor marcha y no la va y, no, y es imposible mejorarla. Yo quizá me haya equivocado, pero bueno, Madre de Dios es una cosa dedicada a tu madre. Una, una cosa espectacular. Además, la he tocado en tercera voz, en segunda voz, en primera, quinto y primera fuerte. La he tocado en todas las voces, me la conozco de cabo a rabo. Y hay una marcha. Que, que yo ya cogí un poco con las clases Solfeo que daba Pedro, que dio Francis González Río, que había la Dioni, que había la banda, yo cogí un poquito de conocimiento de Solfeo y llegó la marcha, es un tuprendimiento. Sí, sí, conocida en el argot de la banda por como la muerte pelada. <risa> sí. Porque esa marcha te quitaba, te quita no, todavía no, no, no. días de vida, te quita días de vida. Y esa marcha, cuando se empieza a montar el funcionamiento de la cigarrera, cuando empezamos a funcionar, los papeles de la trompeta, la batería, tal, primera voz. Y ese día, primera voz, pues faltaba David Corderito, faltaba Vicente, faltaban los que no habitualmente montaban marcha. Y yo, muy lanzado, ya digo, yo la monto. Cojo el papel allí, nos botimos en la Torre del Oro, los contaderos, cojo el papel. Pedro, Raúl, ¿tú estás seguro? Yo estoy seguro, yo, yo esto lo domino con seguro, seguro. Ahora, actualmente, mandan audios y ya te familiarizas con claro, la. Claro. Antes de entrar el papel y el papel de asunto de Ya sobre el papel empieza tu. Por el papel de el pentagrama era por arriba, pero por arriba, digo, yo, 20, 20 personas, y yo, no, esto lo saco yo. Y allí nos pegamos, el primer ensayo, hora, hora y media, allí, pi, 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 todo el mundo ve, pues, y el rostro así, esto así, la gente de la misma, largo, y el rostro así, el Almanza, el Pedro, esto, esto así, hombre, no os preocupéis. Y llega, señora, todo el mundo ensaya. Y nos ponemos allí, ya toda la banda, venga, vamos a tocar, venga. y cuando empezamos a tocar la primera fuerte, eso sonaba a perro judío sonaba a rayo y yo, y yo parar, no sé cuánto. Y yo, Raúl, digo, esto está bien montado, venga otra vez. Y a la cuarta vez ya vino Pedro. Pedro, siempre un tío agradable, positivo, siempre dando ánimo. La única vez que no se ha enfadado conmigo en mi vida, cuando acabó el ensayo, 
Dice, yo, tú has montado estos dos toros más para abajo. ¿Tú qué has hecho? <risa> <risa> y, y digo, Pedro, mi alma. <risa> Las cosas. Y este pollo también voluntad, pero esto no. Y claro, la, yo la monté. Yo digo, papá, si esto está para arriba, esto es imposible. Si esto no lo puede tocar nadie. A día de hoy esa marcha sigue dando un respeto y un repeluco cada vez que se toca. Que además yo creo que es de las marchas, no de las más desconocidas, porque no es desconocida, pero de las marchas que, que todavía tiene que cuadrarse, recorrido, ¿no? ¿verdad? Es decir, que cuadrarse. Eso, <risa> la muerte pela, la famosa muerte pela. Así que nada. Pues nada, Raúl. La dota para el principio, al final y al medio. Siempre con Pedro lo que haga falta. Pues muchísimas gracias por haber a estado usted. aquí con nosotros esta noche. A ustedes. Y como siempre es un placer. Amigo Raúl. Muchas gracias. Hijo. Único. <risa> bueno, bueno, bueno. Grande eres, mi hermano. Muchas gracias, hijo. Pues nosotros cerramos este capítulo, pero lo hacemos de manera circunstancial, puntual, aquí en la capilla de la fábrica de tabaco. Hemos hablado de la marcha en mi recuerdo, que tanto supone, tanto significa para, para Pedro Pacheco y para la banda de la cigarrera. Sin embargo, es una marcha que más allá de su interpretación necesita un entorno, un contexto. Ahí nos vamos a dirigir y ahí vamos a cerrar, a despedir este especial con Pedro Pacheco.
Después de abandonar la capilla de la fábrica de tabacos llegamos hasta aquí, en esta noche apacible, amable, tranquila, en el barrio de San Pablo, del polígono de San Pablo. Estamos concretamente en la calle Granaina, esa relación, vinculación directa con los palos del flamenco. Y entramos en este entorno, en esta plazuela que tanto tiene que ver con Pedro Pacheco. Pedro, cuando entras aquí... Se me cae el alma al suelo porque hacía, la verdad que hace bastante tiempo que no venía por aquí. Y bueno, aquí es que es la plazuela donde están todos mis recuerdos. Ahí es mi casa, la que viví durante muchísimos años. Y, y nada, desde que aproximadamente falleció mi hermana, pues no, no volvía por, por el sitio que me, me vio nacer y crecer. Aquí es donde se empezaron a escuchar esas primeras composiciones, ¿verdad? Y donde los vecinos también, sí. en un alarde de paciencia, ¿no? Estuvieron también conociendo todo lo que se, se, se estaba faraguando, sí que es verdad, sí que es verdad. De hecho, a mí, antes saludaba a mi vecina Lola, su madre, un par de descanse, Pepa, decía, pero vamos, ahí, ahí abajo que tiene un estudio montado, claro, porque cuando uno ya terminaba, se fraguaba toda la composición, al día siguiente por la tarde, pues, la ponía a toda pastilla, como se suele decir, ¿no? La verdad es que la ponía, claro, y la escuchaba, y yo creo que mis vecinos son de los que tiraban la basura de costera a costero conmigo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué más vivencias nos, puede, nos puedes contar aquí, que tengan vinculación pues, bueno, con, con la música profesional, con la banda de las cigarreras, con tu... lo que se te venga? Eh, pues mira, eh, precisamente, eh, ahora que estamos en Navidad, en esta época tan bonita, eh, el año que fallece mi padre, ese año todavía estaba yo pertenecía a la banda del Sol. La banda del Sol tocaba aquí en la Peña Sevillista, de aquí de mi barrio, a la que pertenecimos durante muchos años. Y, y el día de Reyes Magos, el día 6 de enero, por la mañana, tocábamos en una mini cabargata que hacía, que hacía en la Peña. ¿no? Ajá. Ese año que falleció pues, fue el primero que, que, que cuando realmente nos dejó, pues le, le, le dije a Eusebio, ¿no? le dije a Eusebio que, que por qué no este año entraba la banda por aquí, por la plazuela donde, donde yo vivía, y a la altura de la esquina, eh, me acuerdo perfectamente, el tambor lo llevaba entonces nuestro amigo Basaga, querido Basaga, cortó el tambor, le dio paso lento y, y tocamos requin. Sí. Tocamos requin y la verdad es que imagínate, toda la, toda la gente asoma por los balcones, por, por la terraza, por la que se formó, fue, imagínate, la verdad es que fue muy bonito. Entonces bajó mi madre, que en ese momento, bueno, pues hacía poco, como te comenté, mi vecina Concha, que era como mi tía. Eh, y la verdad, bueno, pues nos fundimos un abrazo, porque además el solo ese, que yo habitualmente no lo hacía, lo hice en, eh, para tal ocasión, ¿no? Y la verdad que se quedó grabado a fuego. Tú has querido siempre, Pedro, por lo menos tener esa intención, ese sueño, ese anhelo de traer aquí a la banda de, de, de las cigarreras, ¿no? Y, y bueno, a modo de homenaje también interpretar y unir ese pasado musical familiar con el día de hoy. Pues sí, la verdad que sí. Mira, porque resulta que... Mmm, cuando lo que te comentaba antes, cuando yo compongo mis recuerdos, pues para su estreno, el día del estreno, yo quise que hubiese sido aquí en la plaza que nos encontramos. Aquí en la plazuela, ¿por qué? Porque era la plazuela donde están todos mis recuerdos, donde todavía olía a, esa, a esos maravillosos años, a esa, a esa vida pasada, y, y la, la quería compartir con todos ellos. Y además, para que desde un rinconcito, que yo sé que está ahí, aparte de aquí, evidentemente, pues ese eco, ese eco quedara de por vida aquí, pero por la suerte o por las desgracias que suelen ocurrir en esa época que bien vino, eh, el día del estreno, 17 de noviembre de, del año 2000, 2002, 2000, 2012, 2012, perdón, perdón, sí, correcto, 2012, pues llovió y amare, menos más, porque además, bueno, algo, algo, algo... Eh, viene bien el agua a veces, ¿no? En ese caso, pues, y bueno, pues no se pudo realizar, era un sueño que yo tuve en ese momento, por eso mismo, porque aquí está mi vida, aquí eché los dientes, aquí me he criado, aquí, bueno. Todo, toda una vida, toda una vida. La verdad que sí, aquí mis mejores amigos, que te voy a contar, aquí jugaba la pelota, así que aquí de banco a banco nos tiramos la pelota, y bueno, ahí se asomaba mi madre cuando me llamaba Pedro Manuel. Ya, sal, sal corriendo porque... Sal corriendo, ¿eh? Sal corriendo. Que no tenía que, escapatoria. Claro, no tenía y, claro que sí. Además, todo eso, que era más o no, de una forma u otra, pues se refleja también en la composición. Entonces, qué sitio para mí, 
más bonito como para poder haber estrenado la marcha, pero no pudo ser. Así todo, eh, el marco, eh, cuando se estrena mi recuerdo, mejor no pudo ser, porque al final pues, bueno, se pudo estrenar en el templo de mi querida hermandad de los gitanos, ante el Señor de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias. Pues Pedro, qué curioso, lo hablábamos antes cuando se estrenó, por lo menos cuando compusiste y cuando montaste la marcha en mi recuerdo en ese silencio, son cuestiones, circunstancias que muchas veces son inexplicables, y bueno, por mor del destino, de las casualidades, de las circunstancias, llamémoslo X, hemos venido a cerrar este reportaje aquí, en esta plaza, y aquí tienes contigo el Madre Cigarrera, que puede ser también una metáfora de ese homenaje, ¿no? De tu madre y de tu madre cigarrera, que se funden aquí en esta plaza, en este sitio, pues para homenajearte porque consideramos que lo merece. Muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias por sí, acompañarnos. Manu, porque eres especial. ¿sí? Muchísimas gracias, te es lo, lo mínimo. Te lo dije el otro día y, y lo corroboró. Eres un gran comunicador, eres muy buena persona. Y gracias por, por este ratito que hemos pasado juntos y sobre todo por venir aquí porque me hacía bastante, muchísima ilusión volver de realmente donde, eso, donde nací, donde me he criado y sobre todo donde se empezaba a fraguar en cierto modo este Madre Cigarrera, bendito Madre Cigarrera. Pues aquí estamos, enhorabuena, felicidades y las gracias siempre a ti, a la banda de las cigarreras que con tanto cariño siempre eh, nos trata y hace tan bien las cosas, que esa es una también de, de sus claves. Gracias Pedro. Gracias a ti.